Meron tayong iba't ibang pamamaraan ng pag-solve ng isang linear system. Yung first case na pwede natin gawin kapag binigyan tayo ng linear system na merong ganitong form wherein yung inyong first linear equation ay in slope-intercept form at yung inyong second equation ay nasa slope-intercept form din. Ang pinakamadaling gamitin pamamaraan sa pag-solve ng linear system na tulad nito ay yung tinatawag nating graphing method na ginawa natin sa ating previous lesson. At yung pangalawang case naman is kapag meron kang isang equation na kung saan yung first equation or yung second equation ay nasa standard form or general form at meron kang isang equation na nasa slope-intercept form, ang magandang gamitin or ang madaling gamitin na pamamaraan sa pag-solve ng linear system na tulad nito ay yung substitution method. At yung pangatlong case na gagawin natin ngayon ay kung saan yung ating linear equations ay merong isang general or standard form at yung pangalawa ay nasa general or standard form din. So yung case 3 ang ating pagtutuunan ng pansin at ang method na gagamitin natin sa pag-solve ng linear system na katulad nito ay yung elimination method. Now, sa pag-solve ng linear system, mahalaga na na-re-recognize nyo or nakikita nyo kung anong method ang pinakamadaling gamitin or pinakamadaling pamamaraan sa pag-solve ng inyong solution ng linear system para mas madalian kayo sa pag-solve ng mga linear system tulad na, na ito. So, unahin natin example yung ating pag-solve ng linear system using the elimination method. Dito sa ating unang example, ang ating linear system ay 5x minus 6y equal to negative 32 at 3x plus 6y is equal to 48. Tulad nung in-explain ko nung mga nakaraang lessons, ang linear system ay binubuo ng dalawang linya at ang goal nyo is hanapin yung uh, point of intersection ng dalawang linya na yan. So, Ang gagawin naman natin ngayon, since hindi natin siya i-graph dahil yung ating line 1 at line 2 ay nasa standard form, gagamitin natin yung elimination method. Now, bakit elimination method yung madaling pamamaraan sa pag-solve ng linear system na tulad na ito? Mapapansin nyo dito sa ating equation, kapag yung x and y ang pagtutuunan nyo ng pansin, mapapansin nyo na pag in natin ang line 1 sa line 2, makakancel out natin si y variable dahil ang negative 6 plus 6 ay equal to 0. At yun yung gagawin natin sa step 1. So yung na-recognize nyo na na case 3, yung inyong linear system at elimination method yung pinakamadaling pamamaraan sa pag-solve nito, ang gagawin naman natin ngayon is pagkukombine natin yung linya by adding them up. So in this case, Mapapansin nyo na si 6y ay mas madaling ma-cancel kasi negative 6 plus 6 is 0. And of course, kung meron kang variable, it will turn into 0. So yung y variable nyo ay wala na, wala na or na-eliminate nyo na. At ang natira na lang sa inyo is 8x equal to 16. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag itong elimination method. Kasi ini-eliminate nyo yung isa sa mga variables ng linear system para ma-solve nyo yung isa sa mga variables doon sa inyong equation. So ngayon, meron tayong 8x plus 0 is equal to 16, which is basically 8x is equal to 16. Now, dividing both sides by 8, you'll have x is equal to 2. So, sa paghanap ng value ng y, pipili lang kayo kung line 1 or line 2 yung gagamitin ninyo. At in this case, pinili ko si line 1 para i-substitute yung value ng x ko, which is 2, para mahanap si y. So, yung aking equation na 5x minus 6y is equal to negative 32 ang ginamit ko. At papaltang ko si x ng 2 so I can solve for y. So, 5 times 2 is 10 and I'll have negative 6y equal to negative 32. Now, mapapansin nyo na dito sa solution na ito or sa line na ito, meron ka na lang isang variable. And in this case, pwede na natin hanapin si y variable. So, subtract 10 on both sides para mawala si 10 sa y and you'll end up with negative 6y equal to negative 42. At alam naman natin na para mag mawala si negative 6 sa y, you divide both sides by negative 6 and you will end up with y equal to positive 7. So, ang solution ng ating linear system na example number 1 is 2 and 7. At yan yung kanilang point of intersection. Now, dito naman sa pangalawa natin example, ang ating linear system ay given by negative 2x minus 5y is equal to 22 and 10x plus 3y is equal to 22. Now, mapapansin nyo dito sa ating linear system, wala tayong ma-eliminate agad-agad. So, kailangan natin magkaroon ng uh, isa pang step bago natin ma gawa yung elimination method dito sa example number 2. At ipapakita ko yan dito sa ating presentation. 
So sa case na ito, na kung saan ang linear system natin ay uh, hindi mo agad-agad ma-eliminate yung isa sa mga variables, kailangan ka munang mag-isip kung anong variable ang gusto mong ma-eliminate, si x or si y. So in this case, kung mapapansin nyo, mas madali nating ma-eliminate si x kung magmumultiply tayo ng 5 doon sa line 1. So yun yung gagawin natin. So sa step na ito, kailangan natin magbago ng isa sa mga lines doon sa ating linear system. And in this case, na Pili kong baguhin si variable x by multiplying 5 on both sides of the equation. So kapag binago ko si line 1, yung negative 2x minus 5y equal to 22, na minultiply ko ng 5 on both sides, will be changed into negative 10x minus 25y equals 110. At dahil dito, mapapansin nyo na yung aking line 1 at line 2 ay pwede ko nang gamitan ng elimination method dahil yung aking variable x ay ngayon ay magkapareho na at magkaiba ng signs. So, dito sa pamamaraan na ito, pwede ko nang gamitin yung step number 1 which is yung elimination method. So, pwede ko nang i-cancel C variable x. Dahil negative 10x plus 10x is 0 and negative 25y plus 3y, yan ang ating equal combined at magkakaroon tayo ng negative 22y equals 132. So ito ngayon yung ating linear equation na kung saan na-eliminate na natin C x. So sa pag-solve ng y, divide both sides by negative 22 and y is equal to negative 6. So since nakuha na natin si y which is negative 6, kailangan na lang nating hanapin si x. So dito sa step na ito, pipili lang kayo kung anong line or equation ang gagamitin nyo. Si first or si second ang equation na pwede nyo gamitin. So dito sa equation na to, pinili ko si equation number 1 which is negative 2x minus 5y equal to 22 at i -re replace ko si y by negative 6. So ngayon, meron na, ta na tayong negative 2x minus 5 times negative 6 equal to 22. And by simplifying our equation, magkakaroon tayo ng negative 2x plus 30 equal to 22, dividing, I mean, subtracting both sides ng 30 at meron ka ng negative 2x equal to negative 8. And by getting rid of negative 2 by dividing both sides by 2, x will therefore be equal to 4. So yung ating solutions sa ating linear system na ito, para sa case na ito ng elimination method, will be 4 and negative 6. So dito sa ating uh, second example, kailangan nating magmultiply ng isang constant doon sa mga lines para magamit natin yung elimination method. So ito yung pangalawang um, uri ng elimination method na kailangan nating tingnan or pag-aralan bago tayo mag-proceed sa method na ito. Now, tingnan naman natin yung ating third example. Sa third, examples, sa third example na ito, mapapansin nyo na si x and y ay hindi rin magkapareho. At ibig sabihin noon, hindi natin basta-basta ma-eliminate yung variable x o yung variable y. Now, dito sa case na ito, kailangan natin mag-multiply or baguhin yung parehas na linya. At ang dahilan kung ba't kailangan natin um, baguhin yung line 1 at line 2 dahil hindi ka makakapag-multiply ng isang constant sa isang linya lang para ma-eliminate mo yung ating variables gamit yung second line. So, dito sa case na to, pinili kong i-eliminate si x. At para ma-eliminate si x, kailangan kong mag-multiply ng 5 sa aking line 1 at mag-multiply din ako ng negative 3 sa line 2. At mapapansin nyo na parang binaligtad ko lang naman yung coefficient ng aking line 1 at line 2. At ganun lang kasimple itong uh, procedure na ito. So, pipili lang kayo kung ano ang variable na gusto nyong i-eliminate, either si x or y, at ang gagawin nyo lang is to multiply yung first line ng coefficient ng second line and vice versa. So, kapag binago ko si line 1 at si line 2, ang aking bagong linear system will look like this. So, 5 multiplied by first line will have 15x plus 25y equal to 50. At yung second line natin multiplied by negative 3 will be negative 15x minus 21y equals negative 30. Now, mapapansin nyo dito na pwede na natin gamitin si elimination method dahil pwede na natin i-cancel si x. 15x minus 15x will equal to 0. So, that means na-cancel natin yung isa sa mga variables ng ating linear system at pwede na natin kunin yung value ng y. So, you have 4y is equal to 20 which when you divided by 4 
on both sides, y will be equal to 5. So, yan yung ating unang coordinate doon sa ating solution sa linear system. At tulad ng ginawa natin sa first two examples, pipili lang kayo kung ano sa mga lines ang gagamitin nyo para mahanap si value ng x. And binili ko ulit si line 1, 3x plus 5y equal to 10. To 10. And by replacing y by 5, I'll have 3x plus 5 times 5 equal to 10. So now I have 3x plus 25 is equal to 10. At mapapansin nyo na pwede ko nang mahanap si value ng x by solving for x. So subtract 25 on both sides and you'll have 3x is equal to negative 15. And, and by dividing both sides by 3, we'll have x is equal to negative 5. At since ito na yung ating x and y coordinate, ang solution ng ating linear system will be negative 5 and 5. At yan yung mga pamamaraan ng elimination method na kung saan pwede natin mag-eliminate ng uh, variables doon sa ating linear equation kapag nakakita na tayo.